Hola, hola, gente oyente. Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Toy Story 3. Después de 11 años del estreno de la segunda parte, se lanzó esta tercera entrega, siendo una de las cintas más esperadas del 2010, y la taquilla vaya que lo demostró, posicionándose como la película animada más taquillera de ese año, además de convertirse en la primera animada en superar los mil millones de dólares. Claro que años después otras también lo harían, pero aún así Toy Story 3 tiene la dicha de haber sido la primera en lograrlo. Para esta tercera cinta, John Lasseter no se desempeñó como director, ya que este estaba trabajando en la dirección de Cars 2, por lo que aquí en Toy Story 3 el único responsable de la dirección fue Leon Krish, director de Coco y codirector de varias otras películas del estudio. En la escena imaginaria que vemos al comienzo, la locomotora lleva el número 95, en referencia al año en el que se estrenó la primera entrega de esta franquicia. Y también se le puede considerar una referencia al Rayo McQueen, claro que este también llevaba ese número por Toy Story. En el baúl de juguetes de Andy se ve una pegatina de un pequeño pez payaso, que por supuesto nos recuerda a Nemo. Por otro lado, en la puerta vemos una pequeña tortuga marina que se asemeja a Chiqui. Y en la parte superior se ve el logo de Monster Inc. Y ya que estamos en la puerta, no podemos olvidar mencionar la referencia a Newt, la cinta cancelada de Pixar. Wheezy, el pingüino que Woody logró salvar de que se lo llevaran en la segunda cinta, al final terminó siendo vendido o regalado tiempo después, por lo que sus palabras en aquella escena tuvieron razón. What's the point in prolonging the inevitable? Y esto resulta aún más duro si tenemos en cuenta que quien le dio voz fue Joe Ranf, un muy querido trabajador de Pixar que falleció en el 2005. Hay varias referencias al estudio y sus películas en las paredes de Andy, pero solo para mencionar algunas, vemos este póster con el diseño de Finn McMissil, que lo conoceríamos después en Cars 2. Y por aquí en el calendario vemos un vehículo deportivo naranja, siendo uno de los autos tuneados que se toparon con Mac, el camión que transportaba a McQueen. En Up se llegó a ver una carta postal de una tal Emma Jean dirigida a Carl y Ellie. Y en el tráiler de Toy Story 3 se alcanza a ver una carta similar. Y en caso de que te preguntes quién es Emma Jean, pues según Big Doctor fue un pequeño amorío que tuvo Carl antes de casarse con Ellie. Emma Jean fue una relación que Carl tenía antes de su esposa. Y había un poco de tensión ahí. Um, because there's some jealousy and, and uh, but it turned out fine. Uh, Emma Jean and Ellie became good friends. En la revista juvenil que lee Molly vemos una foto de Darla de Buscando a Nemo, al parecer promoviendo el poder femenino. Segundos después, cuando Andy comienza a guardar sus juguetes en la bolsa, se alcanza a ver un letrero que hace referencia a la calle donde estaban antes los estudios de Pixar. Recordemos que esta dirección la vimos también en Toy Story 2. Cuando vemos el cameo de Sid ya adulto, notamos también que el camión de basura tiene de matrícula RM237, en referencia a la macabra habitación del resplandor, siendo esta una de las películas favoritas del director. Tanto en la habitación de Andy como encima de la 113 de la matrícula del auto, vemos la palabra Tiger, esto en referencia a la mascota del colegio donde estudió Leon Krish. Bonnie tiene una especie de curita en su pierna con la imagen de cierto pez cirujano. Obviamente se trata de Dory de Buscando a Nemo. Algunos fans han teorizado que esta pequeña niña podría tratarse de Boo de Monster Inc. Gatito. Esto por el tema del gatito y por cierto parecido que tiene con el personaje. Pero no, esto fue desmentido por su director. Lo que sí podemos confirmar es que en esta misma escena se alcanza a ver un libro con una ilustración de Tini, el protagonista de Teen Toy. Y cuando se están presentando alcanzamos a ver una versión juguete del maestro Raya. Y este delfín se parece a los que vimos en esta escena. Después de salir de la guardería, cuando Woody cae en un árbol y queda a centímetros del suelo al estilo de Misión Imposible, se ve un mosaico un poco abstracto que representa a la famosa pelotita de luxo. Justo después de eso vemos que en la mochila de Bonnie hay una abeja, en referencia al corto de André y Wally B. Algunos de los juguetes que vemos esconderse de los niños del Salón Uruguita son los mismos que se llegaron a ver en el corto de Teen Toy. En aquel momento se escondían por temor a que un bebé los dañara, por lo que es normal que sigan algo traumados, sobre todo con niños como estos. 
Cuando los niños salvajes cruzan la puerta, vemos que uno de estos es fanático del Rayo McQueen. Asimismo, en el Salón Mariposa se alcanza a ver un carrito rojo con un rayo, aunque físicamente no se parece a McQueen, pero este de aquí sí tiene su forma, solo que no tiene los rayos. En una de las páginas del arte conceptual se muestra que Trixie originalmente iba a ser parte de la pandilla del Otso, con una personalidad agresiva, pero como vimos al final optaron por la idea de que mejor fuera uno de los juguetes de Bonnie, siendo mucho más amistosa. Y hablando de personajes amigables, vemos que Bonnie tiene un peluche de Totoro, uno de los personajes más populares de la animación japonesa. Cuando Buzz está siguiendo a la pandilla del Otso a su escondite en la máquina de golosinas, notamos que una de estas se llama Granny Onkrish, en referencia al apellido del director. Y la ancianita que vemos en la bolsa es la misma que vimos en Ratatouille. Algunas de las baterías que la pandilla del Otso utiliza para apostar son de la marca Revolting, uno de los patrocinadores de vehículos de Cars. Y ya que hablamos de pilas, las que Buzz utiliza son de Boy and Large, la empresa que vimos en Wally. -E. Cuando a Lotso le entregan el manual de instrucciones, notamos que en la parte de accesorios dice Muy pronto llegará el cinturón de voz, refiriéndose al que le vimos al otro voz en Toy Story 2. Necesito uno de esos. Curiosamente, tanto esta escena como la de Toy Story 3 ocurren en el minuto 43 de ambas cintas. Cuando Woody usa la computadora y llega un mensaje, vemos otro guiño a la habitación de El Resplandor. Y en una de las cámaras de seguridad de Sunnyside, vemos incluso el nombre del hotel de aquella cinta. Uno de los integrantes de la pandilla del Otso es un juguete llamado Sparks. Esto porque tiene una función que cuando rueda su pecho emite chispas, parecidas a las que hace un encendedor. Y lo cierto es que sí han llegado a existir juguetes con esta característica. Por ejemplo, la misma Barbie llegó a tener una versión patinadora que podía emitir chispas con la rueda trasera de sus patines. Claro que terminó siendo retirada del mercado al existir el riesgo de incendio o quemaduras debido a esta cualidad. Siguiendo con la tradición de Pixar, volvemos a ver a la camioneta de Pixar Planeta. Esta vez siendo el vehículo donde Lotso y sus compañeros llegaron a Sunnyside. Cuando nos muestran a Bonnie y sus compañeros llegando al salón y Woody saliendo de su mochila, vemos en el estante los nombres de Max, Alice y Hannah, siendo estos los nombres de los hijos del director. Al momento en el que Woody está viendo cómo están sufriendo sus amigos, el teléfono de juguete llama su atención, y arriba de este vemos otra vez, pero en forma real, a la pelota de luxo, que más tarde veríamos también en los créditos. En un punto nos muestran que cara de papa puede pegar sus partes en otros alimentos y aún así moverse. Y esto resulta apropiado si tenemos en cuenta que en la vida real, cuando se inventó el primer señor cara de papa, solo se vendían las partes, ya que la idea era que los niños pegaran las piezas en distintos alimentos y fomentara su creatividad. Claro que con el tiempo, debido a temas de inseguridad como lo afiladas de sus piezas para incrustarse, se le incluyó al juguete su propia cabeza de papa. Y con nuevas piezas, que serían más seguras ya que solo estarían hechas para ponerse en el juguete. En los bloopers de Toy Story 2 se mostraba al oloroso Pete tratando de seducir a unas Barbies ofreciéndoles un papel en Toy Story 3. Para ese momento era solo una broma, pero resulta curioso y sospechoso que en esta tercera parte una Barbie logra tener mucha más participación. La autoridad se deriva del consentimiento de los gobernados, no aplicada a la fuerza. Cuando están en el vertedero y tienen que evitar la trituradora, Bob se sujeta a una lonchera de metal basada en la del hombre de los 6 millones de dólares. Una serie de los 70 de la que Leon Krish era muy fan. De hecho, la peculiaridad de punto de mira que tiene Sork en su parte trasera fue inspirado en uno de los juguetes de dicha serie. El destino final del Otso fue muy parecido al del oloroso Pete. Ambos parecían ser amables al principio, pero más tarde revelaron su personalidad cruel y manipuladora, originada porque ambos se sintieron rechazados o no valorados. Y al final ambos terminan teniendo nuevos dueños, pero de una manera no tan deseada. Sin mencionar que en ambas ocasiones nos ponen una música de fondo muy similar. ¡Es toda una artista! ¡Vámonos, hija!
Al final de la primera película, Rex dice que le gustaría tener un compañero dinosaurio, específicamente un come hojas. Así puedo ser yo el depredador dominante. <risa> y en esta tercera cinta se cumplió su deseo, pero con Bonnie, ya que Trixie, su colega dinosaurio, es un triceratops, los cuales eran herbívoros. La película como era de esperarse resultó ser nominada al Oscar como mejor película animada y competía contra otra joya popular, hablamos de cómo entrenar a tu dragón, pero al final Toy Story 3 resultó siendo la ganadora y terminó dándole una conclusión conmovedora a los que crecimos con las dos primeras películas. Claro que casi una década después tendríamos otra secuela, pero de esa ya hablaremos en otra ocasión. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a David, Sara Benítez, Isaac y Sara Vibra. Y bueno, esto es Toddy. Hasta luego.